Hola, hola, espero que todos estén muy bien. Este video es para mis niños y sus familias. Eh, voy a hablar mucho español, pero también voy a hablar en inglés para que mis niños practiquen el idioma y el contenido. Este es un cuadro muy importante que en inglés se llama Place Value Chart, que se escribe de esta forma. Place Value Chart o en español es la tabla de posición de valores. Entonces, eh, vamos a ver que este cuadro es un poco largo, pero es muy fácil. Y vamos a identificar este cuadro con dos colores. De este lado del punto decimal hacia la izquierda tenemos los números enteros. Y del punto decimal a la derecha tenemos los decimales. Ok, so this is a place value chart. And as you can see, I used green. Um, the arrow goes from the decimal point to the left and it shows the whole numbers and then the pink arrow from the decimal point to the right shows the decimals, ok? Vamos a ver cómo podemos leer y qué significa cada casilla. Vamos a comenzar con los ones, ok? Let me change the color a little bit. Ok, so the ones is represented by number one tens is represented by the tens hundreds it's one hundred thousands is one thousand and I'm gonna write it down in here ten thousands so ten thousands would be would be This number 10,000, 100,000, so it would be 100,000 and millions, okay? So this is 1 million, okay? Now, let's just review the pronunciation of these words. Ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, and millions. En español sería unidad, decenas, centenas, unidad de mil, decenas de mil, centenas de mil, y unidad de millón. Ok. And then we have the decimal point. Tenemos el punto decimal acá que indica que todos los números del punto decimal a la derecha van a ser los decimales. The numbers from the decimal point to the right will be the decimal, eh, decimals. Ok. And for the decimals, we will read this as tenths. Ok. Tenths hundreds and thousands, all right? Tens, hundreds, thousands. Um, in Spanish would be decimas, centesimas, y milesimas. So this is a chart we all have to memorize and see how these numbers work, ok? What's the value for each digit? Ahora, ¿cómo podemos representar las decenas, lo, perdón, los decimales en números? Tens se representa de dos formas. Podemos decir 1 sobre 10, 
y también podemos decir 0,1 o 0.1. Hundreds se representa con 1 sobre 100 y también podemos decir 0.01. Y hundreds se representa 1 sobre 1000, perdón, thousands, 1 sobre 1000, lo cual indica 0.0. 0, 1. So the tenths is one tenth or a 0 0.1, which is one tenth. Then hundreds would be one over hundred or hundreds 0 0.01, and thousands would be one thousand or 0 0.001. So, this is how the place value chart works. Así funciona la tabla de posición de valores y vamos a estudiar unos pequeños ejemplos, ¿ok? Tenemos las siguientes cantidades. These are five units or five ones, ¿ok? Five ones. Perfect. And then two would be two tens and four ones. Two tens stands by 20. Okay, this is a 20. Plus four would be 24. Also, we can have 300. 82. So this 300 stands by 300, and then 8 is 80, and then two ones would be 300 plus 80 plus 2, 382. Now let's do some examples with decimals, okay? 7 and 1 tenths. 7 and 1 tenths. Then we can say 24 and remember the decimal point is and 24 and 15 hundredths. Finally, we can have 846 846 and 206,000. Okay? So, this is how the decimal point, the decimal point works and this is how we can use the place value chart. Así es como podemos usar la tabla de posición de valores. Por favor, no se les olvide repasar que esto es sumamente importante. Bye.